இப்போ வந்து டயாலிசிஸ் பற்றி பேசினீங்க யூஸ்வலாக மக்கள் வந்து இப்போ கிட்னி பிரச்சனை உள்ளவங்களே ஈவன் எங்க ஸ்டேஜாக இருந்தாலும் கூட டயாலிசிஸ் வார்த்தையை சொன்ன உடனே வந்து பயங்கர பயந்து போயிடுறாங்க டயாலிசிஸ் ஐயோ என்ன நடக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெரிய பயம் இருக்குது சமூகத்தில் ஸோ அந்த சம் அந்த பயத்தை நீக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அந்த மக்களுக்கு என்ன சொல்லு பிரிய போடுறீங்க நியாயம் தானே நீ வா உன்னை கழுத்தில் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒரு ஊச்சி போட்டு உனக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க சார் அது எல்லாருமே பயப்படுவாங்க டாக்டர்ஸே பயப்பட தான் செய்வாங்க ஆனால் எண்ணிக்கை வந்து மருத்துவம் வந்து இனிமையான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கு கசப்பான விஷயம் தான் மருந்து ஆரோக்கிய குறைபாடுங்கிறது கசப்பான அனுபவம் தான் இந்த கசப்பான அனுபவத்திலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு பண்ற முயற்சிகள்ல நம்ம பல முயற்சிகளை கையெ கையெழு எடுக்கிறோம் அதுல ஒரு சிலது வலியை உண்டு பண்ணும் அது எதுக்காக நல்லதுக்காக நடக்கிறதுக்காக அப்ப அதை படிப்படியா அந்த பயத்தை போக்குறது டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பத்தின புரிதல்களை ஏற்படுத்துறது மூலமா நம்ம ஊர்ல மக்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறத விட உறவுகாரங்க சொல்றது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது யாரு டாக்டர்ஸோ அது அந்த துறை சார்ந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸோ வல்லுநர்களோ சொல்றதோ அவங்களால கேட்டு புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்ல நமக்கு நம்பிக்கையான ஒருத்தர் யார் சொல்றாங்களோ அவங்க கேட்கறது அப்படி இல்லைன்னா தானே சுயமா அதை அனுபவிக்கிறது மூலமா தான் புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரி சராசரி மனிதனுடைய புரிதல்கள் அப்படி தான் இருக்கு அப்ப அது நம்ம எப்படி அதை வந்து அந்த பயத்தை போக்க முடியும் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பத்தி நம்ம பயத்தை போக்க முடியும்னா ஏற்கனவே டயாலிசிஸ் சிகிச்சை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற இருக்கிற பேஷன்ஸ் அதுல ஆரோக்கியமா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க நோய் இப்படி தீவிரத்தன்மையால ஆரோக்கியம் இல்லாத நிலையில இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அப்போ இந்த பேஷண்ட்டுங்களே வந்து இவர்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிறது மூலமா அதான் அந்த பயத்தை வந்து நேரில் போக்க முடியும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வாட் வி டூ இஸ் ஒரு பேஷண்ட் எஜுகேஷன் டூர் ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு பேஷண்ட் சப்போர்ட் குரூப் டயாலிசிஸ் சிகிச்சையில இருக்கக்கூடிய சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து தன்னுடைய புதுசா வர்றவங்களுக்கு அவங்களே கூப்பிட்டு இது பாருங்க ஊசி போட்டுக்கிறேன் ஏற்படுத்திருக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கும் சொல்றேன் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளுக்கு அப்பா இருப்பட்டு ஒவ்வொரு மருத்துவமனையிலும் இருக்கணும் சக மனிதனோட கஷ்டப்படுற இன்னொரு சக மனிதன் பேசினா பரவாயில்ல அப்படி பேசினா ஓரளவுக்கு தைரியமும் புரிதலும் ஏற்படும் கண்ணால ஒரு தடவை பாத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதை பயம் போறதுக்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கு அப்படி இருந்தும் நிறைய பேருக்கு பயம் போறது இல்ல அந்த பயம் அல்டிமேட்டா போகணும்னா கல்வி தான் அதுக்கு ஒரு இடம் இப்ப அந்த பார்க்கலாம் வழியா வந்து நேரா கொண்டு வரப்பட்டு இந்த டயலைசர் வழியா போய் இதெல்லாம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் வந்து திரும்ப இதே இன்னொரு மாற்று பாத வழியா திரும்ப வந்து சேஃபா உடலுக்குள்ள செலுத்தப்படுது ஸோ இதுதான் வந்து பாதை இந்த ஆக்சஸ் இல்லாம ஒருத்தருடைய ரத்தத்தை உடம்புல இருந்து சேஃபா வெளியெடுத்து சுத்திகரிப்பு பண்றது கஷ்டம் இந்த டயாலிசிஸ் மெஷின் இருந்து இருக்கிற பம்ப் இந்த மாதிரி சுத்துறதுனால உடம்புல இருக்கிற பிளட்டை இது பம்ப் பண்ணி இந்த டியூப் வழியா கொண்டு வந்து இந்த டயாலைசர் இந்த இந்த கழிவு நீக்கிற இந்த செயற்கை கிட்னி மூலமா நீக்கி வெளியே கொண்டு வர்றது இதுல இருந்து வெளியேற்ற கழிவுகள் இதோ இந்த டியூப் வழியா அப்படியே ட்ரைனேஜுக்கு போயிடுது இப்ப சராசரியா இந்த டயாலிசிஸ் ப்ராசஸ்ங்கிறது இப்ப இந்த இது வந்து ஒரு இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர் இந்த மிஷின் இப்ப இந்த மிஷின்ல பல வகையான விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப இவருடைய ரத்த அழுத்தத்தை கண்காணிக்கலாம் எவ்வளவு திரவ நிலை நீக்கம் நீக்கிறோம் அப்படிங்கறத கண்காணிக்கணும் பிளஸ் வந்து திரவ நிலையை நீக்கிறத வந்து ஒரு மணி நேரத்துல எவ்வளவு நீக்கணும் ரெண்டு மணி நேரத்துல எவ்வளவு நீக்கணும் இவருக்கு உடம்புல எவ்வளவு சோடியம் சத்து சேர்க்கணும் இவருடைய மொத்த கழிவுகள் எவ்வளவு நீக்கப்படுகிறது நாலு மணி நேரத்துல அப்படிங்கிற பல விதமான கணக்குகள் அதுல இருக்கு அந்த கணக்குகள் வந்து நம்ம கண்காணிக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் டயாலிசிஸ்ல இன்னும் சில வகையான அட்வான்ஸ்டு மெஷின்ஸ்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள வந்து பண்ண முடியும் ஸோ பொதுவாக இந்த டயாலிசிஸ் ப்ராசஸ் இந்த ரெண்டு பக்கெட் எடுத்துட்டீங்களா இதில் தான் டயாலிசிஸ் திரவத்தை நிரப்புறோம் ரெண்டு வகையான திரவம் இருக்கு அந்த ரெண்டு வகையான திரவத்தை நிரப்பின பிறகு அந்த திரவத்தை வந்து இந்த மிஷின் உள்ள எடுத்துட்டு போய் இந்த டயாலிசருக்குள்ள கொண்டு வந்து இந்த அழுக்கான ரத்தத்தையும் இந்த மிஷினுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய இந்த டயாலிசிஸ் சொல்யூஷன் இது ரெண்டு தீர்ப்பும் இடையில ஏற்படுத்துற வேதி ஒரு வினை ஒரு பௌதிக வினைகள் தான் கழிவுகளை நீக்குது அதை நீக்கின பிறகு அதை நீக்கப்பட்ட கழிவுகள் வெளியேவும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் 
உடம்பு உள்ளையும் போகுது ஸோ டயாலிசிஸ்ங்கிறது ஏதோ வந்தோம் ஒருத்தர் அப்படி கிணக்கணும் மிஷினில் மாட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி நிறைய கணிதம் இருக்குது அதுக்கு நிறைய பின்னாடி மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது கண்டினியூஸாக கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த கண்காணிப்புகளை எவ்வளோ திறமையாக நம்ம செய்கிறோம் எவ்வளோ வந்து உன்னிப்பாக கவனிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து டயாலிசிஸ் சிகிச்சைக்கூடிய தரம் வந்து மாறும் ஒவ்வொரு முறையும் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை செய்கிறப்ப ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது டயாலிசிஸ் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய வெயிட் எவ்வளவு அவருடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கு ஓன டயாலிசிஸ்க்கு இந்த டயாலிசிஸ் இடையில எதுவும் தொந்தரவுகள் இருக்கா புதுசா ஏதோ மருந்து மாத்திரைகள் தொடங்கியிருக்காங்களா வேறு ஏதாவது பிரச்சனைக்காக மருத்துவர் இடையில சந்திச்சாங்களா அது இந்த அவங்களுடைய வெயிட் எவ்வளவு கெயின் ஆயிருக்காங்க பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கு உடம்பு கை காலில் நீர் தங்கியிருக்கா நிறைய ரெண்டு டயாலிசிஸ் இடையில வந்து நீர் தங்கியிருக்கான்ற போல பரிசோதனை எல்லாம் சில செஞ்சுருக்கிறது அப்புறம் இந்த மிஷின் மூலமாக அது உடம்புல அடிஷனலாக சேர்ந்துருக்கிற திரவ நிலையை நம்ம நீக்கிறோம் அதோட சேர்த்து பல கழிவுகளை நீக்கிறோம் ஆயிரத்து முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட கழிவுப் பொருட்கள் இருமி டாக்ஸின் சொல்லக்கூடிய கழிவுகள் வந்து டயாலிசிஸ் சிகிச்சை மூலமாக வெளியேற்றப்படுது ஒரு சில கழிவுகளை நீக்கவும் முடியாது பாஸ்பரஸ் மாதிரி கழிவுகளை ரொம்ப எஃபெக்டிவாக டயாலிசிஸ் ப்ராசஸில் நீக்க முடியாது அதனால் வெறும் இந்த கருவிங்கிறது ஒரு டயாலிசிஸுக்கும் இன்னொரு டயாலிசிஸ்க்கும் தான் வாரத்துக்கு மூணு முறை நாலு 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 மணி நேரமாக திருச்சு நம்ம செய்கிறதுல ஒரு டயாலிசிஸ் சிகிச்சைக்கும் இன்னொரு டயாலிசிஸ்க்கு சிகிச்சைக்கும் இடையில உடம்புல ஏற்படக்கூடிய பல விதமான கழிவுகளை நீக்கிறது திரவம் தங்குற திரவ நிலையை வந்து நீக்கிறது ரத்த அழுத்த கட்டுப்பாட்டுக்கு பயன்படுறது அந்த மாதிரி முக்கியமான பணிகளை வந்து டயாலிசிஸ் சிகிச்சை செய்யுது அப்படி இருந்தும் ஒருத்தர் வந்து திரவ கட்டுப்பாடு உணவு கட்டுப்பாடு ரத்த அழுத்த கட்டுப்பாடு அவருடைய ஈமோகுளோபினை விருத்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு ரத்தத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு போதுமான ஹார்மோன் எடுத்துக்கிறது கேல்சியம் பாக்டர்ஸை கட்டுப்படுத்து மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்றது ஃபிசிக்கல் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிற தனக்கு இயக்கங்கள் நடக்கிறது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இது இல்லாமல் ஆக்குபேஷன் ரீஹேபிலிட்டேஷன் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை செஞ்சுக்கிறவங்க திரும்ப டயாலிசிஸ் சிகிச்சை செஞ்சுக்கிறதுக்கான குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா மூணு ஒன்று வந்து சிம்டம் ஃப்ரீ சர்வைவல் பெரிய அளவில் தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் திரும்ப 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 ஹாஸ்பத்திரிக்கு வராமல் சிக்கல்கள் ஏற்படாமல் வந்து தவிர்க்கிறதுக்கான முயற்சி மூணாவது முக்கியமான வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இப்போ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா டயாலிசிஸ் முடிச்ச பிறகு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் படுத்துருக்கிறதோ இன்றைக்கி எந்த விதமான ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தையும் ஃபீல் பண்ணாமல் எந்த இதுலேயும் நாட்டம் இல்லாமல் திரும்ப பழைய வானிலைக்கு போகாமல் அப்படியே படுத்துருக்கிறதோ இல்லை அவங்க தனக்கு தேவையான காரியங்களை தானே செஞ்சுக்கணும் இண்டிபெண்டாக இருக்கணும் கூடுமான வரைக்கும் தனக்கு தேவையான காரியங்களை தானே செஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ டா இதுதான் டயாலிசிஸ் செய்யறது மூணு முக்கியமான குறிக்கோள் இதில் எங்கேயுமே வந்து நீண்ட நாள் உயிர் வாழ வைக்கிறது முதல் குறிக்கோளே கிடையாது இது மூணு எட்டி பிடிச்சா மூ நாலாவது ஆனால் நீண்ட நாள் உயிர் வாழறது வந்து சாத்தியப்படும் அது போதுமான அளவுக்கு கழிவு நீக்கத்தை செஞ்சுக்கணும் அது வாரத்துக்கு பன்னிரெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு மணி நேரத்தை பண்ணிக்கிறது தான் வந்து நல்லது பட் பல காரணங்கள்னால வந்து நம்ம ஊர்ல அது சாத்தியப்படுறது இல்லை அதனால சில நேரம் வந்து இந்த அறகுறையா வைத்தியம் பண்ணிக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் தான் ரொம்ப அதிகம் அதனால ஏற்படும் பொருளாதார சிக்கல்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ யார் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை செஞ்சுக்கிட்டாலும் குறைஞ்ச பட்சம் ஆப்டிமல் டயாலிசிஸ் சொல்ற டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆஃப் டப் யூரிஃபிகேஷன் வாரத்துல கடைபிடிக்கிறது தான் வந்து சரியான மருத்துவ நிலைப்பாடு பட் ஆனால் சரியான மருத்துவம் நம்ம சொல்கிறோம் சரியான மருத்துவத்தை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கான சாத்திய கூட எல்லாருக்கும் அமையிறது இல்லை அதனால் நிறைய பேர் ரெண்டு தடவை பண்ணிக்கிறது ஒரு தடவை பண்ணிக்கிறது பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை பண்ணுறது இடையில இடையில ஸ்கீம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் நடக்கிறதுனால நிறைய தொந்தரவுகள் ஏற்படுது இன்னொரு லாபம் வச்சுக்கணும் டயாலிசிஸ் சிகிச்சைங்கிறது மனிதர்களுக்கு மனிதர்களால் செய்கிற ஒரு யுக்தி அதனால் எந்த அதனால் அதுக்கு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது அதனால் அது வந்து பல வகையான அதை வந்து சமரோக நிவாரணையும் நம்ம கருதுறது தவறு டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிற சிறுநீர் மாற்று நிறைய சிகிச்சை டயாலிசிஸ் சிகிச்சை விட தான் ஒரு சிறப்பான ட்ரீட்மெண்ட் அதனால் உறுப்பு தானத்தை அதிகப்படுத்தணும் நம்ம தமிழர்களுடைய வானிலையை வந்து சிறப்பாக ஆக்கணும்னா இன்னும் நிறைய பேர் உறுப்பு தானத்தை குறிப்பிடத்துக்கு முன் வரணும் குறிப்பாக ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க சகோதர சகோதரிகள் பயப்படாமல் கஷ்டத்தில் இருக்கிற இன்னொரு சகோதரனுக்கோ சகோதரிக்கோ உதவி பண்ணுறத அடிப்படை மனிதாபிமானத்தை காட்டணுங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் கருதுகிறேன் பல வகையில் பயம் 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 யதார்த்த வாழ்க்கையை எதிர்த்து எதிர்நீச்சல் அடிக்கிறது தான் எல்லாருக்கும் நிதர்சனம் ஒரு சாதாரண ஆடு மாடுலேருந்து ஒரு ப ஒரு ஒரு பறவைகள்லேருந்து எல்லாமே அவருடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு